媚娘，刚刚是朕的过错，朕不应该擅自做主，惹你触景伤情。陛下言重了，是媚娘失礼，还望陛下原谅。宫中那许多地方你都没去，为何却来了这澄清殿？也许。是想找回一些往昔的回忆吧。陛下呢？为何也来到这澄清殿？其实也没什么。朕初登帝位，难免会碰到一些心烦的事情。有天晚上，我烦闷之下，信步在宫中游荡，不知不觉就来到这澄清殿。我忽然想起，你也曾夜夜守在此处，把这里的每一盏宫灯都点亮，便走进殿里，一样画葫芦的照做。不知道为什么，当这里所有的宫灯一盏一盏的亮起来的时候，我的心也渐渐平复下来，后来变成了个习惯。那今夜呢？今夜陛下又有何心事？没什么。可是因为长孙大人不允许吴王殿下留在长安，瑞安都已经告诉我了。其实，朕已经想到应对之策，只不过需要时间。是吗？那正好，媚娘也想到了一个好方法。不知道与陛下所想是否一致？寒门学士，<笑>没错。如今朝中重臣多半都出身于关陇士族，他们为舅舅马首是瞻。这些人忠心的是他们的家族，他们的姓氏。却非我李唐。没错，而那些寒门出身的子弟，却会被这些关陇士族所瞧不起。除了效忠陛下之外，他们绝无出路。若是能拉拢壮大他们，陛下便可以解决在朝廷之中无亲信可用的困局。像崇贤馆直学士李义府，这个人。在关陇士族的眼里，便是一个十足的小人，有才无德，为了功名利禄可以不择手段，而且因其出身一直被打压。陛下若是肯给他向上爬的机会，我想，纵然是刀山火海，这个人都会毫不犹豫地跳下去。只是三哥之事，明日我会再去说服舅舅。长孙大人是没有办法说服的。陛下就不要再费口舌了。恕我直言，陛下对长孙大人遵循的是长幼之道，企图以心换心，以理服人。虽然高尚，但是在媚娘看来，却毫无半点用处。那如你所言，我该如何与舅舅相处？君臣之道，帝王之术。陛下，你不妨想一想。先帝是如何与这些大臣相处的？除了情深意重之外，还有没有一些什么别的？哦，我明白了。父皇驾崩之前，就曾找借口把李继将军贬出长安，其实是为了让我日后去提拔他，让我获得他的忠诚和他的感激。没错。若是想将吴王殿下留在长安，这种手段，想必是有效的。媚娘，你这些建议，似乎已经过深思熟虑，绝非信口而言。你为什么会考虑这些问题呢？还记得我们第一次见面吗？在我心里，永远都记着那个当年在夜庭手里拿着傀儡、满脸委屈的小家伙。我在这宫里不会待得太久了。
在临走之前，我是不是总该为你做点什么呢？这是个承诺吗？承诺往往是谎言的开始，我不想让你失望，只能说尽力而为吧。或许你可以留下，继续告诉朕日后该怎么做。啊、记得当年藏书阁吗？若非是你一番教导，也许朕今日也想不到这些应对之策。如今对媚娘而言，唯一的念想，便是生下这腹中的孩子，母子平平安安，不要再惹是非了。我会尽快想出具体的对策，帮陛下把吴王殿下留在长安。女主武士灭唐之说，虽属妄言，仍不能听之任之。朕驾崩之后，若媚娘怀无子嗣，无论男女。媚娘，不必了。你已经为我指明了方向，这就足够了。我早不是那个小孩子了，自己的问题还是自己解决。夜已深了，早些休息吧。此时将至，该歇息了。传朕旨意，选许敬宗、李一福入宫。姐姐，休息一会儿吧，该喝药了。李义府大人又递了条子来，说是盼能见姐姐一面，以谢姐姐的举荐之恩。你告诉他，我是不会见他的，让他安心替陛下办事吧。另外，再嘱咐他一句，别再存着潘父后庭的心思了。是。